看过《甄嬛传》的都知道，甄嬛的复仇就是从她重返皇宫开始的。而甄嬛的计划得以成功，是因为锦汐与苏妃联手助了她一臂之力。殊不知，还有一个人在甄嬛的回宫之路上起到了至关重要的作用。那个人便是一向视甄嬛为眼中钉的皇后。这又是怎么一回事呢？今天就让我们来唠一唠其中的缘由。皇后在得知甄嬛在甘露寺怀孕后，气得快要发疯。你说什么？甄嬛有了身孕？说完这句话的皇后更是差点没有坐稳，于是乎顺手捂住了胸口。要知道，皇后好不容易才把甄嬛赶去了甘露寺，哪知甄嬛却突然有孕，而皇后却丝毫没有做出应对的准备。可想而知，这个消息对于皇后来说同晴天霹雳一般，她怕是心脏病都要犯了。所以皇后势必会全力以赴阻止甄嬛回宫。虽然没有废妃回宫的先例，但无论如何，本宫不许她回宫。这句话虽然看似甄嬛回宫将要受到很大的阻力，实际上皇后的行动只会适得其反。为什么这么说呢？因为此前皇后就曾多次对皇嗣下手，更是害死了自己的亲姐姐纯元。这一切太后都是睁一只眼闭一只眼，因为太后要顾全大局，保住乌拉那拉氏的荣耀，所以我们也不难猜出皇后会故技重施，对甄嬛腹中的孩子下手，来阻止她回宫。这样一来，势必会惹恼太后。就算甄嬛的孩子真的被她陷害流产，太后为了。制衡皇后也是会同意甄嬛回宫的，所以说如果皇后此时起了对付甄嬛的念头，她就已经输了。紧接着，皇后就开始实施她为了阻止甄嬛回宫而想出的第一个馊主意。我们只见她借着要为大胖菊祈福的名义来到了寺庙，随后她便故意三番两次的掐断了手中的香。这就是皇后有意在佛前做一些不吉利的事儿，妄图以迷信的方式切断爱新觉罗家的香火。然后在回宫的路上，她还特别做作的对身边的下人说：“方才的事儿太不吉利，不准说出去。”这哪是叫大家不准说出去，这分明是在让大家赶紧将此事传播。因为皇后想让大家都认为甄嬛不祥，这样就会有更多的人为阻止甄嬛进宫而出力。紧接着，皇后就不慎崴到了脚，这是在暗示将来甄嬛会成为皇后稳坐后位的绊脚石，也预示着皇后自己也开始水逆了。而那一头，在太后的寿康宫里正在举行萨满法事，不幸的是，宫里却突然着火了，走水啦！走水啊！快回家！走水啦！得知此事的大胖菊心急如焚，马上就要往寿康宫赶。一旁的安祥鸟却打断了他：“臣妾有句话，不知当讲不当讲。”你说，皇后与太后在同一日先后受惊，一个扭伤，一个失火，臣妾惶恐，不如请金天监过来看看吧。很显然，这是安小鸟在和皇后打配合，他们想要为寿康宫着火一事再添一把火，为的就是突出甄嬛会带来不幸。这一切发生的都这么凑巧，我们不难猜出来，寿康宫着火也是皇后策划的。晚上后，青天剑来到养心殿，为大胖菊解答天象。微臣前几日夜观天象，发觉本应北方玄武七宿中十月才明亮的微月焰星，突然大放异彩。微月焰是。微月焰乃北方星宿，微者高也，高而有险，故星象大凶。因其微月，宫中主月者，一是太后，二是皇后，而其尾带小星，只怕更指北方高处女子有孕。会危害太后与皇后安康。显而易见的，这时青天剑在指指甄嬛是扫把星，克到了大胖菊与太后。可怕的事情如此接二连三的发生，势必会引起别人的怀疑，很容易就让人联想到是有人故意想要阻止甄嬛回宫。但正所谓宁可信其有，不可信其无。想必生性多疑的大胖菊还是会有点小心思的。此时此刻，胜利的杠杆看似已经向皇后倾斜，但是皇后却并没有就此收手，而是做了一件。让他满盘皆输的蠢事皇后由于害怕四阿哥不分昼夜的读书会危及到三阿哥的太子之位，于是乎她便找人为四阿哥送来了一碗有毒的绿豆汤。四阿哥，您的宵夜来了。而这时的四阿哥正在沉迷学习，根本就无心喝汤。然后他就把绿豆汤赏赐给了一旁的嬷嬷。可哪知嬷嬷喝了几口后，他便倒地一命呜呼了。四阿哥在确认嬷嬷已经死亡后，就慌慌张张的去找梅姐姐来请求帮助。随后梅姐姐便把四阿哥带到了太后这儿。此时的四阿哥已经吓得魂都丢了，许久说不出话来。一旁的梅姐姐则向太后叙述了事情的经过。太后，四阿哥的嬷嬷误食了四阿哥的绿豆汤。当场毒发身亡
。太后听闻此事后大吃一惊，紧接着四阿哥可怜兮兮的对太后说：“孙儿自知卑微，不讨人喜欢，可孙儿从无害人之心，为什么有人要害死孙儿？”俗话说隔代更亲，因此太后势必会为了保护四阿哥而做点什么。但是这件事儿想要查个水落石出太难了，一是绿豆汤经手的人太多了，根本讲不清谁下的毒；二是事情闹大的话会成为宫中丑闻，影响皇家声誉。当然对外来说是这么一回事儿，但其实太后的心里跟个明镜似的。宫里除了他，还有谁更在乎四阿哥的存在？太后这是在说，皇后为了给三阿哥铺平太子之路，所以要除了四阿哥。现在宫中又是皇后一家独大，想必她日后会更加的肆无忌惮。太后是万万不能容忍她的孙儿在惨遭皇后毒手的。再加上此前发生的种种怪事，更加的确定了太后的一个念头，那就是现在必须要有一个人来制衡皇后。于是乎，太后左思右想，发现只有甄嬛可以充当这个压制皇后的角色。到了第二天，太后就对大胖菊挑明了，皇嗣比任何事儿都重要，并准许了他。接甄嬛回宫，而大胖菊也是为了弥补甄嬛，所以给她赐大姓、送儿子等一系列福利。一旁的皇后听得目瞪口呆，非常不情愿地表示：“皇上执意如此，臣妾也无法了。”综上所知，皇后就是对坐稳自己位置的执念太深，所以最终才会偷鸡不成蚀把米